শিক্ষা এডুকেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম ক্লাস শুরুর আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ও পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করো যাতে পরবর্তী ভিডিও ক্লাসগুলির নোটিফিকেশান পেতে পারো আর ক্লাসটির পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক নিচে দেওয়া আছে হ্যালো স্টুডেন্ট আমি ভূগোল সার বসন্ত তোমাদের সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগতম জানাই আজ ক্লাস টুয়েলভে যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ভূগোলের কাস্ট ভূমিরূপ তো এই কাস্ট ভূমিরূপ ক্লাসে প্রথমে জানতে হবে কাস্ট কি কাস্ট হচ্ছে সোনাপথ দ্বারা গঠিত একটি মালভূমি বা ভূমিরূপ বা ভূমি ভাগ এই কাস্ট শব্দটা কথা থেকে এসছে না একটি জার্মান শব্দ থেকে এসছে যার অর্থ উন্মুক্ত প্রস্তর ক্ষেত্র এই কাস্ট ভূমিরূপটি তৈরি হয় কোথায় সোনাপথ যুক্ত অঞ্চলে এই কাস্টটি কিভাবে তৈরি হয় কাস্ট তৈরি হয় হচ্ছে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সেটা কিভাবে সংঘটিত হয় না বৃষ্টির জল যাকে আমরা এইচ টু ও বলি তার সাথে যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে যেকে বলি আমরা সিও টু মিলেমিশে তৈরি হয়ে যায় একটি অ্যাসিড যাকে বলা হয় কার্বলিক অ্যাসিড এই কার্বলিক অ্যাসিড এবং চুনাপাথর এই দুজনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সেটি দ্রবিত চুনাপাথর ভূমিভাগটি দ্রবণ ঘটে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় কোথায় কোথায় কাস্ট অঞ্চল তৈরি হয় সব থেকে মানে মূলত বেশিরভাগ যে কাস্ট ভূমিরূপ দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পূর্বতন যুগস্থলে বিহার এছাড়াও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ ফ্রান্সে যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকো এছাড়াও কিউবা জামাইকাতেও দেখতে পাওয়া যায় এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ভারতের মধ্যে যেটা দেখতে পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে উত্তর অঞ্চলে দেরাদুনে ও মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে নেক্সট জানতে হবে যে কাস্ট অঞ্চলের প্রধান লক্ষ্য কি ভূগোলবিদরা বলছেন যে কাস্ট অঞ্চলের প্রধান যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেটি কি না দ্রবণের ফলে ভূগর্ভে নদীর বিকাশ তৈরি হবে নেক্সট বলা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে অবিন্যস্ত জল নির্গম ব্যবস্থা দেখা যাবে তৃতীয় বলা হচ্ছে ধস ও দ্রবণের ফলে বিভিন্ন গর্ত আবদ্ধ অনমিত অঞ্চল দেখতে পাওয়া যাবে নেক্সট কি কাস্ট অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তাহলে কোথায় কোথায় কাস্ট তৈরি অঞ্চল হবে প্রথম হচ্ছে বিশাল আয়তন বিশাল আয়তন মানে কি না একটা বিশাল বড় জায়গা নিয়ে তৈরি হয় তাহলে কাজ ভূমি তৈরি হতে গেলে একটি বিশাল ভালো জায়গা দরকার হবে যেখানে কি না দ্রবণ কার্য ভালোভাবে সংঘটিত করতে পারবে যেখানে যত ভালোভাবে দ্রবণ কার্য সংঘটিত হবে সেখানে কাজ ভূমিরূপ আরও ভালোভাবে লক্ষ্য করা যাবে নেক্সট কি এই যে কাস্ট অঞ্চল আছে সেই কাস্ট অঞ্চলে গভীরতা কত হতে হবে তো এর পুরু বা গভীরতা কত সেটা আগে দেখতে হবে সেটা যদি দু হাজার মিটারের পুরু হয় তাহলে সেখানে কাস্ট অঞ্চল ভালোভাবে তৈরি হবে এছাড়াও যত ভালো গভীরতা হবে চোনাপাথরের স্তরটির সেখানে সেরকম অত সুন্দর ভূমিরূপগুলো তৈরি হয়ে থাকে নেক্সট যেটা যেন বসে রয়েছে ভূপৃষ্ঠে কাছাকাছি দ্রাবশিলার উপস্থিতি কাস্ট অঞ্চলের পূর্ণ বিকাশ সেখানেই ঘটবে যদি ভূপৃষ্ঠে কাছাকাছি দ্রাবশিলা থাকে অর্থাৎ এই চুনাপাথর ডলোমাইট বা খড়ি জাতীয় বিভিন্ন যে খনিজগুলো থাকে সেগুলো যদি পরিমাণ বেশি থাকে বা ভূ মানে মাটির ঠিক নিচে যদি থাকে তাহলে সেখানে কাস্ট অঞ্চল ভালোভাবে তৈরি হয় নেক্সট যেটা যেন বসে রয়েছে দ্রাবশিলার প্রকৃতি আচ্ছা যে দ্রাবশিলা মানে যেখানে এই কাস্ট ভূমিরূপ কাস্টটা কার্যকরিত হবে সেখানের যে শিলাগুলো আছে সেগুলো কেমন হতে হবে না সেটা বড় হতে হবে বৃহদায়তন হতে হবে ক্লাসিত হবে ক্লাসিত মানে যেগুলো কি হবে না তাদের মধ্যে রন্ধ বা যে ছেদগুলো থাকে সেগুলো যেন বড় বড় হয় নেক্সট কি স্বল্প পরিষদ থাকতে হবে তবে কি শুধু বড় বড় হলেও হবে না তার মধ্যে কি পরিষদ থাকতে হবে কি স্বল্প আকারের মানে তাদের মধ্যে যে ছেদগুলো থাকবে সেগুলো হতে হবে কি খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নেক্সট হতে হবে কি স্থায়ন্তল তাদের মধ্যে কি থাকবে না বেন্ডিং প্যালেন থাকবে নেক্সট কি তাদের মধ্যে ক্র্যাক থাকতে হবে বা জয়েন্ট থাকতে হবে যাকে বলা হয় দারুণ বা ফাটল এইগুলো থাকলে সেখানে আরও ভালোভাবে কাস্ট ভূমি তৈরি হতে পারে নেক্সট জানবো কি সমুদ্র বিষয় থেকে উচ্চতা এই কাস্ট অঞ্চল সমুদ্র থেকে যত দূরবর্তী হয় বা যত উঁচুতে তৈরি হবে তত ভালো প্রায় দু হাজার মিটারের উঁচুতে হলে এখানে কাস্ট ভূমিটা আরও ভালোভাবে তৈরি হতে পারে নেক্সট কি বৃষ্টিপাত কাস্ট অঞ্চল তৈরি হতে গেলে কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে চলবে না তাহলে সেখানে কম করে তিরিশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হতেই হবে তিরিশ সেন্টিমিটারে কম বৃষ্টিপাত হলেও আবার চলবে না তাহলে কাস্ট অঞ্চল কোথায় তৈরি হবে যেখানে এই বৃষ্টিপাত তিরিশ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি থাকবে তবে একটা জিনিস মনে রাখবে যে মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত তো প্রায় কম তাহলে সেখানে তাহলে কাস্ট অঞ্চল তৈরি হবে না সেখানে কাস্ট অঞ্চল তৈরি হয় না কারণ মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত তিরিশ সেন্টিমিটারের থেকেও কম হয়ে থাকে গড়ে নেক্সট কি আনবো কি প্রচুর ভূমজলের যোগান তো যেখানে এই চুনাপথর যুক্ত অঞ্চল বা কাস্ট ভূমিরূপ তৈরি হবে সেখানে থাকতে হবে কি নিচে ভৌমজলের অবস্থান
আমরা জানব তো প্রথমে জানতে জানবো সেটা হচ্ছে টেরা রোজা তো টেরা রোজা কি না এই ল্যাটারাইট জাতীয় যে চুনাপাথর অঞ্চলের মৃত্তিকা থাকবে তখন সেখানে এই যে কাবলিক অ্যাসিডগুলো পড়বে তার ফলে যে দোবন তৈরি হবে তার ফলে একটা লালচে কালো একটা কাদা তৈরি হয়ে যায় ভূমিভাগের উপর ভাগে তো তাকে বলা হয় টেরা রোজা নেক্সট কি নেক্সট যেটা জন্ম সেটা হচ্ছে ল্যাপিয়াস বা কারেন ল্যাপিয়াস বা কারেন কি বলা হচ্ছে অবশ্য এবং খাড়া ঢালযুক্ত চুনাপাথরের দোবন পক্ষে অসংখ্য দীর্ঘ গর্ত বা খাঁজ যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে দেখো চিত্রটার মধ্যে যে খাঁজ তৈরি হয়েছে লাল লাল লেখা দিয়ে আমি দেখিয়েছি যে খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে এই খাঁজগুলোকেই আমরা বলে থাকি কি ল্যাপিয়াস বা কারেন এই কারেন্টগুলো আবার নানান ধরনের হয়ে থাকে যদি এই খাঁজগুলো খুবই ঘন সন্নিবিষ্ট হয় এবং ছোট ছোট হয় তখন তাকে বলা হয় রিলেন কারেন্ট এবং আবার এই সূক্ষ্ম অতি মানে এই খাঁজগুলো যদি খুবই ছোট ছোট হয়ে থাকে এবং অনেকটা সমতল তলদিবিষ্ট হয়ে থাকে মানে এই তলগুলো সমতল যদি হয়ে থাকে মানে ধরো এরকম একটা খাঁজ তৈরি হয়েছে এই খাঁজটার তলদেশটা ঠিক এরকম তৈরি এরকমভাবে তৈরি হয়েছে তাহলে দেখো এই যে এই যে জোনটুকু দেখাচ্ছি আমি এই যে জোনটুকু দেখতে পাচ্ছ ঠিক এই যে এই জোনটুকু এইগুলো কি আমরা বলছি টিটি কারেন নেক্সট যেটা জানবো সেটা হচ্ছে কি রিলেন কারেন রিলেন কারেন কি বলা হচ্ছে যখন এই রিলেন কারেন্টগুলো বড় বড় খাঁজ তৈরি হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় রিলেন কারেন্ট এইগুলো কি পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বেশি হয়ে থাকে নেক্সট যেটা আমরা জানবো সেই রিলেন কারেন্টগুলো যখন আরও বড় হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় রুন্ড কারেন্ট এই রুন্ড কারেন্টের পরে এই যে যখন দ্রবণ কার্য আরও ফাটলের ভেতরে ঢুকে গিয়ে আরও গর্ত সৃষ্টি করে মানে গর্ত যখন আরও ডিপ হয়ে যাবে তখন তাকে বলা হয় কি না ক্লুফ কারেন্ট এই ক্লুফ কারেন্টগুলো যখন গর্তগুলো আরও বৃদ্ধি পায় গড়ে দুই থেকে চার মিটারের চওড়া হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় কি ক্রেডস এইগুলো দেখতে অনেকটা উঁচু পাঁচিলের মতন দেখো এই চিত্রের মধ্যে ধরো এটা যদি থ্রিডিভাবে একটা কল্পনা করো যে এটা একটা কাজ ভূমিরূপ অঞ্চল এবং সেখানে এই যে এইগুলো এইগুলো হচ্ছে কারেন্ট এই যে খাজগুলো দেখতে পাচ্ছ এইগুলো হচ্ছে একটি কারেন্ট ছিল একসময় কিন্তু দোবন খরচের ক্ষয়ের ফলে সেগুলো আরও চওড়া হয়ে গেছে চওড়া হওয়ার ফলে দেখো এই যে নিচে গর্তগুলো গর্ত গর্ত টাইপের হয়ে গেছে আর বাকিগুলো অংশ উঁচু উঁচু হবে খারাপ খারাপে দাঁড়িয়ে আছে তো অনেকটা ঠিক পাঁচিলের মতন দেখতে লাগছে তাই এগুলোকে কি বলা হয় ঋণে এইগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ক্লিটস নেক্সট আমরা জানবো চুনাপাথরের মেঝে চুনাপাথরের মেঝে কি না দোবনের ফলে যখন এই কারেন্ট সার্কিট কোনো একটা অঞ্চলে অনেকভাবে তৈরি হবে তখন তাকে বলা চুনাপাথরের মেঝে নেক্সট কি সোয়ালো হোল বা সিঙ্ক হোল কাস্ট অঞ্চলে এই অবিরাম যখন ক্ষয় প্রক্রিয়া চলতে থাকবে তার ফলে কি হয় না ছোট ছোট গর্ত তৈরি হবে এই ছোট ছোট গর্তগুলোকে বলা হয় সোয়ালো হোল বা সিঙ্ক হোল নেক্সট আমরা জানবো এই সিঙ্ক হোলগুলো উৎপত্তি হয় দুভাবে এক হচ্ছে শিলাস্থে কোনো রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে দ্বিতীয় ভূ অভ্যন্তরে কোনো সুরঙ্গ বা গহ্বর থাকলে তাহলে এই কাজ ভূমিরূপটি ধসে গিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এই সিঙ্ক হোল নেক্সট জানবো ডোলিন ডোলিন কি না এই কাস্ট অঞ্চলের সিঙ্ক হোলগুলো যখন আরও দোবনের ফলে গর্তটি বড় হয়ে যাবে প্রায় দুই থেকে একশো মিটার গভীর এবং ষাট থেকে হাজার মিটার ব্যাসযুক্ত হয়ে যাবে এর মুখটা তখন তাকে বলবো কি ডোলিন এই ডোলিনের মধ্যে কি শুষ্ক উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায় এই ডোলিনগুলো সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায় শুষ্ক নদী উপত্যকায় এই ডোলিনগুলো আবার চার ধরনের হয়ে থাকে একটা দোবনে কার্যের ফলে হয় ধসের ফলে হয় দোবন কার্য হয়ে থাকে ধসের কার্যের ফলে হয়ে থাকে আবার চিনাপাতের স্তর বসে গিয়ে অবনমন ঘটে হয় অবনমন ডলিন আবার নদীর ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে গিয়ে যখন ডলিন সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় উদ্ভুত্ত ডলিন নেক্সট দেখো জানতে হবে সেটা হচ্ছে দ্রবণ প্যান দ্রবণ প্যান কি না ডলিনের চেয়েও বড় কিন্তু অগভীর দ্রবণ যত গর্তগুলোকে বলবো কি দ্রবণ প্যান দ্রবণ যত গর্ত মানে কি এগুলো হচ্ছে অগভীর হবে দেখো এই ছবিটার মধ্যে এখানটার মধ্যে দেখো এদের একটা কিন্তু ডোলিন ডোলিনের ভেতরে কি হচ্ছে এই ভেতরে যে গলিত দ্রাব্য পদার্থগুলি আছে সেইগুলো সেখানে জমা হচ্ছে এবং যার ফলে একটা ছোট্ট গর্ত মতন তৈরি হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে কি দেখো জল দাঁড়ালো দাঁড়াতে পারে তাহলে এরকম যখন এই অগভীর হতে পারবে খুব গভীর নয় অগভীর হবে এমন জাতীয় গর্তগুলোকে বলবো দ্রবণ প্যান এই গর্তগুলোতে যদি জল জমে তখন তাকে আবার কী বলবো এই গর্তগুলো যখন জল জমে যাবে তখন তাকে বলা হয় কাস্ট হ্রদ কি বলো তাকে আমরা কাস্ট হ্রদ বলবো নেক্সট কি 
বলা হচ্ছে এই কাজ খরদগুলো কখন তৈরি হয় না ডলিনের তলদেশে অন্তত যে কাদাগুলো হয় সেগুলো সঞ্চিত হওয়ার ফলে গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে যায় মানে জল আর ভূ অভ্যন্তরে বা ভৌম জলের কাছে পৌঁছাতে পারে না তখন তাকে বলা হয় কাস্ট হ্রদ নেক্সট যেটা জানবো সেটা হচ্ছে কাস্ট গবাক্ষ কাস্ট গবাক্ষ কি না ধসের ফলে গঠিত একটি বিশেষ ধরনের সিংহল যাকে বলা হয় কাস্ট গবাক্ষ বা বাতায়ন তাহলে এটাও একটা ধসের ফলে গঠিত গর্ত এই গুহার মধ্যে এটা কি বলছে যে যখন কোনো একটা ভূগর্ভস্থ নদী একটি গুহা থেকে বের হয়ে যায় এবং একটি অন্য গুহায় প্রবেশ করে তখন এই যে খোলা অংশ দেখতে পাবো সেই খোলা অংশটাকে বলা হয় কাস্ট গবাক্ষ তাহলে চিত্র সাহায্যটি বোঝাবার চেষ্টা করি আমি দেখো এর একটা চুনাপথযুক্ত অঞ্চল আছে এই পুরোটাই তো এখানে ধরো একটা নদী অভ্যন্তরে একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে ধর এটি একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে এটা ভূ অভ্যন্তরে এবং এখানে এই জায়গাটা দিতে ওপেন স্পেস এই জায়গাটা দেখো এই জায়গাটা কিন্তু ওপেন স্পেস আছে মানে এই এরা দোবনের ফলে বা ক্ষয়ের ফলে এই জায়গাটা এরকম গর্ত মতন হয়ে গেছে ঠিক তখন এই নদীটি যখন প্রবাহিত হবে তখন কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসবে নদীটি এবং বাইরে বেরিয়ে এসে আবার এখানে ক্ষয় করার ফলে এদিকে প্রবেশ করে যাবে তাহলে দেখো এই জায়গাটায় এই জায়গাটা উঁচু অংশ যার ফলে নদীকে দেখা যাচ্ছে না এই জায়গাটা উঁচু অংশ নদীকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এই জায়গাটায় কিন্তু নদীকে দেখা যাচ্ছে তাহলে যখন এইভাবে নদী পুরো প্রবাহিত হবে তখন তাকে বলবো কি কাস্ট গবাক্ষ নেক্সট যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে উভালা ও পলিয়ে ওভালা পলিয়ে কি বলা হচ্ছে জলের সাথে দ্রবিত অম্লের প্রভাবে ডলিনগুলির আয়তন ও গভীরতা যখন ক্রমশ বাড়তে থাকবে বা দুটি ডলিম ডলিন যখন একত্র একটা বরাবত তৈরি হয়ে যাবে তখন তাকে বলা হয় উভালা চুনপাতার দ্বারা গঠিত এই উভালা যখন আরও বড় হয়ে যাবে এবং চারদিকটা ঘেরা অঞ্চল একটা মানে পুকুরের মতন দিক সেপ নিয়ে নেবে তখন তাকে বলা হচ্ছে পলিয়ে নেক্সট আমরা জানবো কি না গিরি খাত কাস্ট অঞ্চলে ভূমিরূপে সমান্ত হলে অবস্থানত চুনাপথের স্তরের উপর প্রবাহিত নদী দোবন প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে ক্ষয় করবে তাহলে শুধু বৃষ্টির জলই ক্ষয় করে না এই নদীর মধ্যে যে জল আছে সেই জলগুলো জল আবার কি করে না কাস্ট অঞ্চলকে ক্ষয় করতে থাকে তো এই যখন ক্ষয় করে তখন কি হয় না একটা খা ঢালযুক্ত গিরিখাত সৃষ্টি একটা উপত্যকা তৈরি হবে তাহলে যখন নদীরা চুনাপথন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফ্লো হচ্ছে তার যে রিভার বেসিন হয় বা ওই যেটা তার ভূমিভাগ হয় বা নদী ছাড়া মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে সেই জায়গাটায় কি হয় না আরো গিরিখাত তৈরি হয় সেই গিরিখাতটা কেমন হবে না আরও বেশি গর্ত বা গভীর হবে তখন তাকে সেই গিরিখাতগুলোকে বলা হয় কাস্ট গিরি কাস্টের ফলে তৈরি করি গিরিখাত বা কাস্ট গিরিখাত নেক্সট কি শুষ্ক ও অন্ধপত্যাকা শুষ্ক ও অন্ধপত্যাকা কি বলা হচ্ছে যে কাস্ট অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ কাস্ট অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে পরিবাহিত নদী গতিপথে কোনো শৃঙ্খল থাকলে অনেক সময় নদীর জল সেই শৃঙ্খলের মধ্যে ঢুকে যায় তো শৃঙ্খল তো মানে গুহা তাহলে ভাবো ঠিক এইভাবেই একটু চিত্র মধ্যে দেখাই এইভাবে এই চিত্রটা দেখো এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা খোলা অংশ এই যে গুহার খোলা অংশ বলছে তো এখান দিয়ে যদি কোনো একটা নদী প্রবাহিত হয় তা নদীটা কি হবে এদিকে তো যেতে পারবে না নদীটা এখানে যেতেই পারবে না নদীটা কারণ এখানের মধ্যে নদীটা এসে এদিকে ঢুকে পড়ছে যেহেতু সামনে একটা গর্ত পড়ছে সেই গর্তের মধ্যে নদীটা ঢুকে পড়ছে তাহলে এই নদীর ভেত নদীটা যখন এই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন এদিকে আর প্রবাহিত হয় না তাহলে এদিকে যেহেতু প্রবাহিত হচ্ছে না এই অংশটুকুটা এই অংশটুকুরা নদী প্রবাহিত হতে পাচ্ছে না যার জন্য একে কি বলবো এগুলো ড্রাই হয়েছে বা এখানকার একসময় নদী ছিল কিন্তু এখন আর নদীটা দেখা যাচ্ছে না কারণ এখানে একটি গর্ত বেশি গর্ত ভেতরে জলগুলো পুট হয়ে যাচ্ছে নদীতে নদীর জলগুলো এবং সেটা ভূ অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যেখানে আমরা আগেই বললাম যে কাস্ট এই ও গবাক্ষ সেখানে সম্ভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা যার ফলে কী হলো এই জায়গাটা নদীটা দেখা যাচ্ছে না এই নদীটা দেখা যদি না যায় তখন তাকে বলা হয় শুষ্ক উপত্যাকা এই শুষ্ক উপত্যাকা যখন তার প্রবাহিত হতে হতে যখন তার গতিপথটা হারিয়ে যায় মানে এখান থেকে একসময় যেত তো এখন আর যাচ্ছে না তাহলে যখন এটা পুরো শুকিয়ে যাবে তখন তাকে বলবো কি অন্ধ উপত্যাকা নেক্সট যেটা জানবো সেটা হচ্ছে গুহা গুহা কি না ভূগর্ভের ভৌম জলস্তরের কাছে বা সামান্য নিচে দ্রবণের ক্ষয়ের ফলে শিলাস্তর ধসে গিয়ে গর্ত তৈরি হবে একটি শূন্যস্থান তৈরি হবে তখন তাকে বলবো গুহা 
এই গুহার পরে যেটা পরে সেটা হচ্ছে ড্রিপস্টোন ড্রিপস্টোনটা কি বলছে গুহার যে ছাদ থাকে তা থেকে জল চুয়ে চুয়ে যে ভূমিরূপগুলো গঠিত হবে তাকে বলা হয় ড্রিপস্টোন তাহলে ভাবো এই যে এখান থেকে নদীটা প্রবাহিত হচ্ছিল তো নদীটা এখানে প্রবাহিত যখন হচ্ছিল ধরো এখানের মধ্যে প্রথম যখন প্রথম দিকের প্রথম পর্যায়ে সেখান থেকে যখন প্রবাহিত হচ্ছিল তখন এখানে কি হয়েছিল না তোমার সিংহল তৈরি হয়েছিল সিংহল থেকে সেটা আরও গর্ত গর্ত হয়ে যায় সে গর্তটা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেটি ঘোয়ায় পরিণত হয় এবং এই গুহার মতো দেখো জলটা যদি এদিক দিয়ে ধরো প্রবাহিত ধরো হ্যাঁ জলটা ধরো এখান দিয়ে প্রবাহিত এদিকে চলে যাচ্ছে জলটা কি করছে নদীর যে জলটা আসে জলটা এদিকে চলে যাচ্ছে ভূমিভাগের তাহলে কি হলো যে এই যে অংশ দেখতে পাচ্ছ সেক্ষেত্রে কি হবে এই জায়গাটা কি হবে এই জায়গা নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে না তাহলে এখান থেকে চুইয়ে 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 জল এখান থেকে জল চুই চুইতে 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 একটা ধরনের ভূমিরূপ এক ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় এই ভূমিরূপগুলোকে একত্রে কি বলা হয় ড্রিপস্টোন বলা হয় দেখো আমি নিজের চিত্রসজ্জা আরও ভালোভাবে ক্লিয়ার করবো ড্রিপস্টোন এই ড্রিপস্টোনসের মধ্যে কি হলো এটাই ধরো সেই গোয়াটার মধ্যে এখান থেকে যখন জল চুইয়ে নামছে এই জল যখন চুইয়ে নামে তখন কি হয় যে জলের সাথে যে চুনা চুনার চুনের যে মিশ্রণ থাকে সেই মিশ্রণ যদি ঘন হয়ে এবং ড্রপ ড্রপ বা ফোটা ফোটা আকারের নিচের দিকে নামতে থাকে এই ড্রপ ড্রপ আকার নিচের দিকে যে নামতে থাকছে অংশগুলো এইগুলোকে কি বলবো এইগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্যালাক টাইড দেখো এই যে অংশগুলো এই যে এই যে নিচের দিকে নামতে থাকছে তখন তাকে বলবো স্ট্যালাক টাইড তাহলে যদি আমি চিত্রটা এখানে দেখাই এই যে ঘুয়া দেখতে পাচ্ছিলে তাহলে এই ঘুয়ার এই ঘুয়ার এখান দিয়ে চুইয়ে 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 এইভাবে তৈরি হচ্ছে কি না স্ট্যালা টাইট নেক্সট আমরা যেটা জানবো এই স্ট্যালা টাইট চুইতে যখন নিচের দিকে নামে একসময় কি ফোটা ফোটা আকারে নিচের দিকে পড়তে থাকে তাহলে এইটা যখন ফোটা ফোটা আকারে নিচের দিকে পড়তে থাকবে দেখো এই নিচের দিকে পড়ে পড়ে আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে এই অংশটুকুটা এই এই জায়গাটায় ফোটা ফোটা পড়ে 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 আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে তাহলে এই যে নিচের দিকে পড়ে পড়ে যখন জমা হচ্ছে ভূমিভাগের ওপরে তখন তাকে তাকে বলা হয় কি এই স্ট্যালাক মাইট এবং এই স্ট্যালাক টাইট এবং স্ট্যালাক মাইট এই দুটো যখন জুড়ে গিয়ে এরকম একটা স্তম্ভ তৈরি হয়ে যায় উল্লম্বভাবে তখন তাকে কি বলা হয় স্তম্ভ তৈরি স্তম্ভ বলা হয় নেক্সট আমরা জানবো যে স্তম্ভ যদি ব্যাঁকা টাইপের হয় বা একটুকুনি হেলে যদি থাকি তখন তাকে কি বলবো তখন তাকে বলবো হেলিক টাইট এছাড়াও কাস্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক সেতু তৈরি হয় হ্যাঁ কাস্ট অঞ্চলে কি কি তৈরি হয় এছাড়াও এগুলো ছাড়াও প্রাকৃতিক সেতু তৈরি হবে খিলান তৈরি হবে কাস্ট ভূমিরূপ তৈরি হবে কাস্ট উপত্যকা তৈরি হবে প্রাকৃতিক সুরঙ্গও তৈরি হয়ে থাকে আশা করি তোমাদেরকে কাস্ট অঞ্চলে গঠিত ভূমিরূপগুলি সম্পর্কিত একটু ধারণা দিতে পেরেছি আমি সুতরাং তোমাদেরকে বাড়িতে কিছু হোমওয়ার্ক আমি দিলাম এই চারটি প্রশ্ন বাড়িতে হোমওয়ার্ক করো তো আজের ক্লাস এখানেই শেষ ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো শেয়ার করো তোমার বন্ধুদেরকে যাতে তারাও এই ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারে এরপর পরবর্তী আরও যে ভিডিওগুলো আসবে তার জন্যে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমার চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকানটি প্রেস করে রেখো নোটিফিকেশান তোমরা পেতে থাকবে আজের ক্লাস এখানেই শেষ থ্যাংক ইউ